个东邪夫人。他是恕罪，姑娘并不知道我是大人你，他是我快罪怎么了，玉晶？玉晶，这应该是红丸的药效。那怎么办呀，玉晶？玉晶，奇怪，这个地方怎么会有打斗的痕迹啊？不奇道长呢？他能去哪儿啊？他应该是去帮玉晶找药了吧？玉晶。你们先别急。玉晶虽然真气紊乱，但是被人施以手段护住了心脉，暂时并无大碍。那应该是师伯做的吧？不管怎么说，我们现在也要赶紧找人来救玉晶才行。你们在这守着他，我现在去找不奇道长。哎，巧儿，东方大哥，你跟巧儿一块去吧，我怕他一个人危险。那你一个人在这儿能行吗？嗯。你要多加小心，我去去就回。嗯。走，娇儿。不齐道长。不齐道长。你们怎么在这儿？我们来此是为了找玉晶。哦。见过大人，大人，你二人为何自相残杀？回大人，是那不起误认我杀了蓝玉晶，方才与我搏命。大人明察秋毫，二爷方才动了杀机，要杀不起。但属下认为，不起还是一颗有用的棋子，还不能杀。不能杀，这是为了大人，还是为了你自己？你不是要跟那个臭道士私奔吗？二爷，你这说到哪儿去了？五娘的心一直都在你身上，难道你还不清楚吗？清楚的很，我若是不清楚，你现在便是个死人了。好了，二爷别生气了，五娘知错了，五娘以后将功赎罪，好好陪在二爷身边，好不好？好了，王后。你二人凡事要有分寸，若是坏我的大计，定不轻饶。属下不敢。大人，属下有一事不明。为何无相要把耿玉晶那个小子逐出武当呢？名为逐出，实则是暗度陈仓罢了。但属下认为，那小子日后必成祸患，必须斩草除根。此事，我自有安排。是是。慢点，走。嗯，二爷小心啊！不齐，你害了他父母，还指望他对你留情？这孩子要当真重情重义，只怕要手刃了你。无量道长。嗯，不奇在吗？不奇道长在里面。长老哦，啊，对了，关于红丸之事，我还想再问问你。听他们说，已经有些不适，还未行传。
，来。嗯是了，谢谢边哥，便可行乱。多谢长老。玉晶，玉晶，玉晶，扶他休息。你怎么样？啊，玉晶，玉晶，玉晶，不齐呀、啊，蓝玉晶何故复发呀？说来话长。我问你一句话，你必须如实回答。张老，请讲。蓝玉晶的心脉是你护住的？不是，这倒是实话。以你现在的修为，想护住他的心脉，的确有些吃力。不过让我纳闷的是，既然心脉已经无碍，你为何不为他梳理经脉，让他醒转呢？那孩子已经知道了他的身世，我怕他醒来以后。如此说来，他已经知道是你杀了他的父母。我对这一切是有心理准备的，但是我没想到这一天来得这么快，让我不知该如何应对。不急，我有一计策，不知你愿意否？长老愿意帮我，我可以配合你演一出戏。如此一来。你可以在蓝玉晶面前撇开嫌疑。长老为何要帮我？武当近日连遭变故，吴相掌门中毒已深，怕是命不久矣。武当现在急需推出一个新的掌门。长老的意思。请长老放心，我知道该怎么做。天亮以后，你马上安排蓝玉晶和蓝水灵他们下山，此事要尽快解决。是。现在所有的情况都在我的掌握之中。大人，这一次办的还算不错，一切都如我预料的一般，你们辛苦了。谢谢,谢大人。大人，此次行动，武当派的步骑并未拿到红丸，属下认为，为避免走漏风声，应尽快将其清理。大人，步骑确实拿到红丸了，但他拿到的，是大人已经换过的那颗。布奇的确是个关键人物啊。不过属下认为，此人留不得。长老不会是怕布奇抢了你的掌门宝座吧？哼，不可造次。启禀大人，武当正值多事动荡之际，而布奇是无相的关门弟子，掌握了相当多的武当机密。我们可以以此来要挟他，善加利用。不错，此事交给你
，必须取得不齐的信任，如此才好控制他。是，谢大人。进吐气息错落，身躯又控制不住的颤抖。想必是食无欲，夜无寐，看来是到了弥留之时了。我说过，在我闭关修炼之时，唯有不闻、不起。可来玉虚宫，掌门，现在可是非常时期呀、啊。那你更应该负起武当监管之责。啊，掌门呐、啊，此事不应该拖这么久啊。传位之事，还应该做出决断。我明白了，既然如此，那就由你来做这择日工具。好。弟子，我师父就是大名鼎鼎的不齐道长。要说起武当剑法，你这倒是有几分相似。不过整体杂乱不堪，没有一招像样的。你这是乱打一气。我要让你见识见识，什么才是真正的武当剑法。巧儿，你说我的招式真的不对吗？在观战的时候，你使的那两招武当剑法呢，也完全不对。这么长时间，你跟着不齐道长是怎么学的？当初。你躲在这山上十八年，就是为了这个黄毛小子。我欠他们耿家一条命，我留在武当山，就为了还这条命。你还故意教那个黄毛小子什么乱七八糟的剑法？你是不是害怕，他总有一天会杀了你？玉<笑>娟，你可算醒了，你吓死姐姐了。蓝玉娟，你还认识我吗？正巧儿，正巧儿。静儿，静儿，你总算是醒了。义父，谁是姓耿的孩子啊？啊，你，你是不是烧糊涂了？姐姐，我问你个事儿啊。你问。姐姐，你知道的，我是什么时候来的咱们家？肯定是自打出生就在咱们家了。不对，不对，不对，不对，不对。玉晶。不对，不对。姐。他不会是魔怔了吧？应该是。这一定是红丸闹的，姐姐姐，你告诉我，谁是姓耿的孩子啊？姓耿什么姓耿的？是不是我？是不是我啊？你胡说什么？你不姓耿，你姓来呀？不对，不是我。谁是姓耿的孩子？不对，玉晶，不对，玉晶，玉晶，晶儿，玉晶，晶儿，玉晶，玉晶，你别跑，玉晶。急事，师祖已经闭关了，他谁都不见呢。哎呀，爷爷，爷爷，你让我进去，不能进。晶儿，玉晶怎么了？
都是胡玩闹的，有点魔怔了。爷爷，爷爷告诉我，爷爷，你认识姓耿的吗？啊，你怎么问这个事呢？姓耿的孩子是谁？长老，我弟弟怎么了？你救救他吧。啊，爷爷，雨晶，这位是谁呀、啊？我姐呀、啊，你快告诉我好吗？对呀、啊，金儿一定记得，打你记事起。就是山下的爹娘和姐姐带你过活的，对吗？对，我爹娘姐姐。是啊，乖孩子，不计生恩计养恩呐、啊。你每天伺候的山下的爹娘，就是你的亲爹亲娘啊！骗我！你们都在骗我，都在骗我！李晶晶，晶儿，我不姓蓝吧？我爹是谁？我娘是谁？我是谁？我要找一个叫耿玉晶的孩子。姓耿的那个孩子是谁？是我吗？不，不，我怎么会姓耿的？我姓蓝呀、啊。蓝玉晶，你不姓蓝，你姓耿。耿玉晶，你是耿玉晶，你姓耿，你姓耿。不，不，他说的不是。孩子肯定不是我，我姓耿的，我是谁啊？我到底是谁啊？啊啊师兄，铁刚啊，铁刚，师兄啊，怎么样？无法。师兄，晶儿这孩子，看来。这就是天意吗？哎，也不知道金儿和水灵什么时候能回来。哎呀，你放心，他们没事儿。我这眼皮啊，总跳。呀，回来了，今儿回来了。爹，爹，别跑！
长老，说话了，只是做做样子而已。你干嘛要下此毒手啊？嗯，唯有如此，才能粉碎玉晶的猜疑，让他完全相信这出戏。蓝氏夫妇，是我给接到武当的。而今却死于非命，哈哈哈！妇人之仁呐，你现在是蓝玉晶唯一的长亲，她呀，要是再对你不亲不信，那只能落入无依无靠之绝境了。现在你完全赢得了蓝玉晶的信任，这才是我们想要的结果，啊？你伤还没好，你这是要去哪里呀、啊？我去给蓝氏夫妇上柱香，祈个福。好，这出戏你应该演到底。好，去吧。我是真心诚意愿意去的。啊，好。已经白白习武数年，却没有办法保护你们。不孝子玉晶，罪该万死。爹，娘，你们一生老实本分，这到底是怎么了父母大人在上，玉静，以血为誓，必将不惜一切代价追查黑衣人，并将之首刃告慰你们在天之灵
师祖让你离开武当，不是武当需要你离开，是他日武当需要你回来。记住，心如止水，逆流而上。别难受了啊！爹娘刚走，你又要一个人去少林寺，你让我怎么放心得下？姐，我走了以后最放心不下的就是你了。姐姐，你呢？你就安心的待在武当山，以后不毁师太照应你，我也还能放心些。我没事，你别担心我，啊。雪莲姑娘，东方大哥，有一件事，不知道。尽管说吧。我听玉晶说，他受吴相掌门所托，要去少林寺。这一路山高水远，千里迢迢，他还小，都没离开过爹娘，我不放心他
。这件事你不用担心，我刚好也要去少林寺。你不打算继续挑战武当了？这武当现在这么乱，此时挑战，实非我愿呀。真的？绝无戏言。谢谢东方大哥。那你也多保重。事到如今，我还当你是养育我、教导我的父亲，但我不知道你为什么不将真正的武当剑法传授给我啊！我想，大概与我的身世脱不了干系，对吗？是吗，义父？孩儿玉精，谨记义父多年辛勤养育，感恩戴德，莫齿难忘，望义父保重。谁执掌武当，已提上义士日程，得无相掌门恩准，由无量师祖代为进行公举。四位长老中，无几已然羽化，无相掌门呢，又有让贤之意。如今无字辈当中，只有我，还有无色长老依然在位。今日公举，无论何人当之。必将荣耀我武当，振兴我门派。师祖说得好，师祖说得好，说得好。无量长老所言极是啊。不过，眼下我无色依然认为，无相掌门才是最佳人选。如果非要推选掌门，那么候选之人，也应该得到无相掌门的首肯。你你们要干什么？你的事我都听说了。怎么？知道我没考上了，想揍我一顿解气是吧？我以前是想揍你一顿，但现在不想了。我是想告诉你，以前的事都过去了。今天既然你要离开，那么你记住，以后无论你走到哪儿，土家的兄弟始终是你。
无量师祖德高望重，且掌管戒律多年，且工具是无相掌门亲自推举的，这首肯，不是不言自明吗？你师父无量是长老，我师父无色也是长老，既然要工举，那掌门就应该跟二位长老共同商议。你说掌门让你的师父主持工举，此事可有他人作证啊？我师父刚正不阿，以德服人，是掌门的最佳人选，但是德行过人。并不能担任掌门，卜波，你身为无极首徒，说话请注意分寸。卜波师哥说的对，更何况在品德上都不能服众、嗯，那就更担当不了掌门大任了。你倒列出个一二来，我无量师祖哪里品德有缺？对啊，哪里品德有缺啊？没有品德就是不能服众。卢所长老说的对，哼，我们只是无量长老。青门师兄，你们人数太过分了，我快去找无极师傅。为何要来不闻？他去李西宫，必然打扰掌门闭关，更何况掌门也不会出来呀。继续公举，要是师弟当选了，就不麻烦掌门，费心了。大家听我说，别吵了，别吵了。我觉得，还是请二位师叔各自论述，好让我们众弟子遴选。尚为公允，是，说的对。对这不是名震江湖、中州大侠谋沧浪的公子毛一宇吗？他带锦衣卫来武当山做什么？哎呀，贫道入武当一门，一转眼就是四十余载。贫道掌管武当戒律与外物，从不敢有半点差错。相比无色师兄，早贫道一年上山，资历更高。虽然无色师兄平日生活淡薄，哈哈哈，只掌管武当内务与库房两处，但也是尽职尽责。在这一点上，贫道还是比不了的。说是师兄，贫道吃长几岁，让无量师弟笑话了。依我所见，品德服众，这是基本，而武功出众才是武当本色。不知无量师弟可有量，容得下我这本色？无量天尊，色。即是空，空与不空，一试便知啊！啊，你说你我都这么大年纪了，要真动起手来，不是让人家笑话我们武当内斗吗？不管你怎么试，我无色一律奉陪。哎，我看这样好不好啊？不如让我们各自门下弟子出战，代为比之。其他人也可以住之，你看如何呀？无量，你好吧，开始吧。弟子不播，愿替无色师叔向同门讨教。不伯，你身为无极的首徒，你这是何意呀、啊？无量师叔，您不是说可以有人代之吗？弟子很长时间没有向同门师兄弟讨教，今日正好趁此机会，历练一番。嗯嗯、哎，你上。请赐教。